கிறிஸ்மஸ் டு யூ ஆல் இந்த சீசன் ஆஃப் ஜாயில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு வந்து ஸ்பெஷல் டே கிறிஸ்மஸ் இல்லையா ஸோ வந்து இன்னைக்கு ஷோரியில் வந்து யாரை கூப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் டாக்டர் கிட்ட போய் நான் கேட்டேன் வெல் ஹூ மாவி கோன் இன்டர்வியூ ஃபார் டுடே ஷோரியில் அப்படிங்கிறதுக்கு மாமா நிறுத்து என்னம்மா ஒரு அப்பீட் விடுற நீ என்ன பெரிய வெள்ளக்கார துறையா அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ தான் எனக்கு டாயின்னு ஒரு பல்பு இருந்தது இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் டே கிறிஸ்மஸ் அதுவுமா ரிலீஸ் ஆன வெள்ளக்கார துறை திரைப்படத்தோடைய டீமே கூப்பிட்டா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம கூட படத்தோடைய டிரெக்டர் எழில் அண்ட் படத்தோடைய ஹீரோ விக்ரம் பிரபுஜி அண்ட் ஹீரோயின் ஸ்ரீ திவ்யா இருக்காங்க அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில பேர் நம்ம கூட வந்து ஜாயின் பண்ணிக்க போகிறாங்க இவங்க கிட்ட படத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் இன்னைக்கு கிறிஸ்மஸ் வேற ஸ்பெஷலாக நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ ஷோக்கு போகலாம் விக்ரம் பிரபுஜி எழில் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மெரி கிறிஸ்மஸ் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் உங்கள் படத்தோட டீமுக்கே வந்து ஸ்பெஷலான டே படம் வேறு ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் மக்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்க போதுன்னு லைட்டாக டென்ஷனோட வேறு இருப்பீங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம படம் பற்றி நிறைய விஷயங்களை பேச போகிறோம் நீங்கள் வந்து எனக்கு மெரி கிறிஸ்மஸ் சொல்லவே இல்லையே ஓகே ஓகே ஸோ இந்த இயர் ஃபுல்லாக விக்ரம் பிரபு சார் உங்களுக்கு இந்த இயர் ஃபுல்லாக ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான இயர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா உங்களுடைய சிகரம் தொடுவாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து அரிமா நம்பியாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஜானலில் உங்களுக்கு திரைப்படங்கள் வருது உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் திரைப்படம்லேருந்தே ஒவ்வொரு திரைப்படமும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கேரக்டர் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்குது லைக் கும்கியாக இருக்கட்டும் ஒரு கிராமத்து சப்ஜெக்டாக இருந்தது அண்ட் வந்து அடுத்தடுத்த படங்களில் வந்து ஒரு சாக்லேட் பாய் ஆக்ஷன் மூவி அப்படி இருந்தது இப்போ வந்து முழுக்க முழுக்க காமெடியில் இறங்கியிருக்கீங்க ஸோ வந்து நீங்கள் உங்கள் ஒவ்வொரு கேரக்டர்லேயுமே வந்து அந்த ட்ரான்சேஷன் எக்ஸ்ட்ரீம் ட்ரான்சேஷன் வந்து கொண்டு வரீங்க ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக வந்துடுது ரத்தத்துலேயே ஊறியிருக்கனாலையா இல்லைனா சரியில்ல இது பட் அது கான்ஷியஸாக செய்கிற ஒரு விஷயம் ஒவ்வொன்றும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் ஏதோ புதுசாக செய்யணும் ஏதோ புது புதுசாக கற்றுக்கணும் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கிற ஒரு ஒரு இதில் ட்ரை பண்ணுறது யாராவது பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்காங்களா அதுக்கு உங்களுக்கு ஐ திங்க் சப்போர்ட்டுன்னு சொல்ல போனோம்னா ஐ திங்க் இட்ஸ் இட்ஸ் மோர் ஆஃப் அ சேலஞ்ச் எனக்கு ஐ டேக் இட் அப் அஸ் அ சேலஞ்ச் ஸோ அது வந்து சேலஞ்சுக்கிறது வந்து யாரும் சொல்லி வராது நம்மளாக நம்மளாக மைண்டில் வச்சுருக்கிறத வச்சு தான் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அப்ரோச் நான் வச்சுருக்கேன் ஐ டேக் அ மூவி ஐ வாண்ட் ஏதாவது ஒன்று புதுசாக செய்யணும் அப்படின்னா அண்ட் நிச்சயம் காமெடி படம் வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் செய்யணும் செய்யணும் ஏன்னா ஆக்ஷன் படம் செஞ்சுட்டு இருக்க போது ஐ திங்க் அரிமன் நம்பி செஞ்சுட்டு இருக்க போது லாட் ஆஃப் பீப்புள் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க என்ன சார் ஊரே காமெடி செய்து நீங்கள் மட்டும் செய்ய மாட்டீங்க அப்படின்னு ஸோ அப்போ சொல்ல அதுதான் இல்லை எனக்கு அப்போலாம் வந்து நான் ஆக்ஷன் செய்கிறேன்னே ஊரெலாம் காமெடி செய்த அப்படின்னு கேட்கணுன்னு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு பட் அது தப்பாக இருக்கும் அதனால் அப்படி கேட்கல சரி அதுக்குன்னு ஒரு டைம் வரும் அப்போ அப்போ செஞ்சு காமிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் சார் வந்து காமெடி சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கெல்லாம் காமெடி வருமா அப்படி யோசிச்சிங்களா இல்லைனா ஓகே அப்படி சொன்னீங்க இல்லை அதான் அந்த இதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்த நேரத்தில் தான் சார் அன்பு சார் அமிச்சு விட்டுருந்தார் எழில் சாரை அண்ட் எழில் சார் பற்றி தெரியும் அவங்களோட படங்களை பற்றி தெரியும் அண்ட் கடைசி ரெண்டு படங்கள் வந்து காமெடி மூவிஸ் என்ன ஸோ அண்ட் அவரோட கூடயே வர ஒரு குழுவினர் வந்து இமான் எனக்கு ஏற்கனவே ரொம்ப எனக்கு இது மூணாவது படம் சாருக்கு மூணாவது படம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நல்ல டீமாக தான் வராங்க அண்ட் ஸ்கிரிப்ட் கேட்டவுடனே எனக்கு வந்து அந்த லைன் பிடிச்சிருந்துச்சு இதில் எவ்வளோ விளாடலாங்கிறது இருந்துச்சு காமெடி வச்சு ஸோ கண்டிப்பாக எழில் சார் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கும் இந்த இயர் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்பெஷலான இயர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் தேசிங் ராஜா அண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய என்ன சொல்ல ஒரு கண்டினியூஸாக த்ரீ மூவிஸ் வந்து காமெடி ஜானர்லேயே கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ இந்த படம் வந்து எந்த வகையில் டிஃபர் ஆகும் அப்படின்னு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறோம் காமெடி சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணும்போது பேட்டர்ன் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு அது ஒன்று ஒன்றும் ஒரே பேட்டர்னில் இருந்தால் அது வந்து போர் அடிச்சு போயிடும் அது ஸோ அதில் நிறைய வேரியேஷன் கொடுக்கணும் நம்ம ஸோ அதுக்கு ரொம்ப பெரிய ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா விக்கி ஸ்ரீதிவியா ரெண்டு பேரும் வந்து இதுக்கு புதுசு பட் சூரி இதில் வந்து என் கூட ஏற்கனவே பண்ணியிருக்காரு சிங்கம்புலி ஏற்கனவே பண்ணியிருக்காரு பட் இதில்
டக்குன்னு ரியல் லைஃப்பில் எப்படி இருக்குமா அப்படின்னு யாராவது யோசிச்சுட்டு அந்த கதைக்களம் வந்து காலி ஆகிடுமே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பட் ஆனால் படமாக பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த இடம் வந்தோன்னா அப்படி ஒரு காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆகிருந்தது அந்த ஏரியாவில் அப்போ ஒரு விஷயத்தை சொல்லும்போது ரொம்ப 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 வந்து ஸ்ட்ராங்காகவும் அழுத்தமாகவும் சொன்னீங்கன்னா அது வந்து யோசிக்க தோணும் அது இது இப்படி இருக்குமா அப்படின்னு அது அந்த விஷயத்தையும் நீங்கள் காமெடியாக சொன்னீங்கன்னாக்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் இது காமெடியாக தானே இருக்குது அது யோசிக்கவே மாட்டாங்க இது இப்படிலாம் அந்த உலகத்தில் நடக்குதான்னு யாரும் யோசிக்கவே மாட்டாங்க ஸோ அந்த வகையில் இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒரு மாறுபட்ட ஸ்கிரிப்டாக இருந்தது எனக்கு நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு டிசைன் பண்ண உடனே ஹீரோவாக வந்து விக்ரம் பிரபு சாரை தான் போடணும்னு உங்களுக்கு எந்த கட்டத்தில் தோணுச்சு என்ன அப்போ வந்து அவர் வந்து ஆக்ஷன் மூவிஸாக வேறு பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது கன்ஃபியூஷன்ஸ் இவரை போடலாமா இல்லை வேறு ஏதாவது எடுக்கலாமா அந்த மாதிரி இல்லை எனக்கு எந்த கன்ஃபியூஷனும் கிடையாது பட் நான் கமிட் பண்ணது வந்து அன்பன் அன்பு சீரியன்ஸ் தான் சார் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியாது பட் அந்த மாதிரி நான் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணேன் ஏழு சார் எனக்கு வந்து விக்கி ஒரு டேட் இருக்குது எனக்கு ஒரு காமெடி படம் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு அப்படின்னா சரி ஓகே அப்படின்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட் உங்களுக்கு கதை சொன்னேன் அப்புறம் இந்த கதை வந்து விக்கிக்கு செட் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செட் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து இது வரைக்கும் விக்கி இந்த மாதிரி வந்து ஜோனல் போகலை எல்லாம் ஆக்ஷன் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அவரை வந்து நம்ம காமெடி மாற்றும்போது ஏன்னா வந்து அர்னால்டு வந்து ஒரு ஃபிலிம் வந்து கிண்டர்கார்டன் காப்ஸ்னு ஒரு படம் பண்ணியிருப்பார் அவர் நிறைய ஆக்ஷன் தான் பண்ணிட்டு இருப்பார் அப்போ திடீர்னு மாறுபட்டு வந்து ஒரு கிண்டர் கார்டன் காப்ஸ் புதுசாக ஆமாம் அது நான் ரொம்ப ரசித்து பார்த்த படம் அந்த அந்த டைமில் ரொம்ப ரசித்து பார்த்த படம் ஸோ விக்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆக்ஷன் தான் பண்ணியிருந்தார் அந்த மாதிரி பட் இவரை ஒரு மாற்றி இப்போ காட்டும்போது அது வந்து அழகாக செட் ஆகுங்கிற கான்ஃபிடன்ட் எனக்கு இருந்தது எனக்கு உடனே ஓகே சொன்னேன் அப்புறம் விக்கி மாத்திரம் கொஞ்சம் டவுட் இருந்துச்சு கதை கேட்டோன்னா சார் நிறையா காமெடி இருக்கு என்ன வந்து பண்ண வச்சுட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாப்பில்ல ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து ஒரு காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸ்கூல் மேட்ஸை பார்க்க போகிறப்ப எப்படி ஜாலியாக இருப்பீங்க ஸோ அந்த ஒரு மூடில் மைண்ட் செட்டில் மாத்திரம் வாங்க மற்றது வந்து அங்கே இருக்கிற டீம் ஒர்க்கே வந்து எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஜாலியாக உட்காந்து ஒரு சீனை வந்தோன்னு டெக் அப்படின்லாம் சொல்ல போகிறது கிடையாது ஸோ ப்ரிப்ரேஷன் இருக்கும் வந்து இப்போ ஒரு இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி நம்ம உட்காந்து என்ன பேசலான்னு டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இந்த சீக்வன்ஸை இப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு இருப்பாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துருவேன் நான் பொறுப்பை ஒரு ஒரு அப்புறம் ஒரு ஒரு பேஸ் தான் இருக்கும் அந்த ஸ்கிரிப்ட்டு மிச்சத்தை அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு இதை டெவலப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது அதுக்குள்ளே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்துருவாங்க அது சூரியோட காம்பினேஷனில் வந்து நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ வந்து ஆல்ரெடி காமெடி ஃபிலிம் அந்த சின்ன பயம் இருக்குது ஸோ ஒரு காமெடியன் ஆர்டிஸ்ட் சூரி கூட வந்து நீங்கள் வந்து சேர போகிறீங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது எப்படி இருந்தது அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டே சூரியோட அந்த ஷார்ட் உங்கள் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் அதான் இந்த சார் சொன்னதுக்கப்புறம் சொல்லியிருந்தேன் அவர்கிட்டையும் ஏன்னா ஆக்ஷன் படமே செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் காமெடி படம்னு வரப்போது புதுசாக இருந்துச்சு காலமே அண்ட் ஒரு நாள் அப்படியே கொஞ்சம் விட்டு பிடிங்க சார் எனக்கு நீங்கள் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறீங்க இந்த ஃபுல் டீம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு எனக்கு இந்த காமெடிங்கிறது வந்து எப்படி 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 ஜகிள் பண்ணுறதுன்னு இன்னும் செட் செட் ஆகிறதுக்கு ஒரு டூ டேஸ் ஆகும் சார் ஸோ பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இறங்கினேன் அண்ட் அந்த டைமில் சூரி ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருந்தார் ஏன்னா எப்படின்னா அவரை அவரை நான் பார்த்துக்கிட்டேன் அவர் எப்படி செய்கிறாரு எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ணுறாரு ஆமாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாருங்கிறத ஸோ ஸ்ரீதிவியா கூட நிறைய நேரம் இருந்தாங்க இருந்ததை விட நீங்கள் வந்து சூரி கூட தான் நிறைய நேரம் இருந்தீங்க அப்படின்னே சொல் ஸ்ரீதிவியான்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ஞாபகம் வருது எங்கே நான் ஹீரோயின் எதிர்பார்த்துருப்பீங்க <laughs> 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 வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம்ல ஊதா கலர் ரிப்பன் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து ஜீவால வெள்ள கலர் ரிப்பன் கொடுத்தாங்க இங்க ஸ்கூல்லனா இல்ல காலேஜ் கூட்டு போயிட்டாங்களா இங்க ஸ்கூல் இல்ல ஸ்கூல் இல்லையா ஓகே ஏ ரொம்ப அமைதியாவே இருக்கீங்க டைரக்டர் சார் இருக்காருன்னு பயமா இருக்கா ஓகே எல்லாருமே பயப்படுவாங்க சூரி சார் ஒரு சீன்ல போலீஸ் கூட பயந்துவாங்க கன் வச்சு அவங்கள ஷூட்
ஓகே ஸோ வந்து ஒரு போல்டான கேரக்டரை ப்ளே பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா உங்கள் கேரக்டர்லேயே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அது என்ன விஷயமா இருக்கும் அதானே அந்த போலீஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சீன் அது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு கிளைமேக்ஸ் சீக்வன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே ஓகே சார் ஆல்ரெடி உங்கள் படத்தில் வந்த இதய கனி மாற்று மாதிரி இந்த படத்தில் ஏதாவது இருக்கா இதில் முருகன் கேரக்டர் விக்கிக்கு எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நான் இருக்கேன் கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்லி சூரிய பிரச்சனையில் மாட்டி வருவது தான் கேரக்டர் அந்த விளக்கார துறைக்கும் அதுதான் கான்செப்டேன் ஊரில் வந்து வெட்டித்தனமாக சுற்றிட்டு வீட்டில் சொல்கிற வேலையை செய்ய மாட்டாங்க வெட்டி பந்தா பண்ணிட்டு போவாங்க அவங்க எல்லாம் இது பெரிய விளக்கார துறை அப்படின்னா ஸோ அதுதான் கேரக்டர் ஸோ அதை ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக பண்ணிடுவோம் பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்காரு சரி ஓகே இவங்க மூணு பேரில் வந்து அதாவது நம்ம சூரி விக்கி சார் அண்ட் வந்து ஸ்ரீதிவ்யா மூணு பேரில் யார் உங்களை வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கா நீங்கள் வந்து கிளாப் பண்ணுற அளவுக்கு மூணு பேரும் சேர்ந்து நல்லா நடிச்சா தான் அந்த சீன் ஒர்க் அவுட் ஆகுது பார்த்தீங்கல்ல நம்ம டேரக்டர் ஆ ஸோ அதனால் யாராவது ஒருத்தர் சொதப்பினா கூட அந்த சீன் நான் தூக்கிடுவேன் ஓகே ஸோ அதனால் நிறைய ரீஷூட் வந்துச்சு எனக்கு இருந்தது ஓகே நைஸ் ஸோ வந்து ஆல்ரெடி வச்சிருக்கிறீங்க ஓவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க கிட்ட தானோ ஓவரா அவங்க தானா அப்போ நீங்களே பேசிக்கிட்டா எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் எங்களுக்கும் ஏதாவது ஷேர் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் <laughs> 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 தொடர்ந்து <laughs> 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 ஸோ நான் அந்த உச்சக்கட்டமாக ரெண்டு பேரும் ஒரு காமெடியில் ஒரு முட்டாள்தனமாக இறங்கி வேலை செய்வாங்க ஸோ ஸோ அது அப்போ தான் அந்த காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆகுது அது ஸோ அதில் வந்து நான் சொன்னேன்னா ஃபுல்லாக எல்லாம் ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் கழட்டி போட்டு குதினானாலும் குதிப்பாப்பில் சூரி குதிப்பாப்பில் ஸோ அந்த அந்த இது வேணும் ஒரு காமெடி எனக்கு அது ஒரு என்னென்னா ஒரு அங்கே ஒரு மெரிட் பார்க்க முடியாது ஒரு ஹீரோவுக்கான ஒரு மெரிட்டை வந்து ஒரு காமெடியை எதிர்பார்க்க கூடாது கண்டிப்பாக ஸோ டவுன் டு எர்த்து என்ன சொன்னாலும் அதை கேட்டு பண்ணணும் அதை ஸோ அதை பண்ணுவாப்பில் சூரி நமக்கு ஒரு அடிமை சிக்கிட்டாண்டா அப்படின்னா அவர் தானா ஓகே வெல் ஸோ வந்து இந்த படத்தில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் விக்ரம் பிர நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஸ்ரீ திவ்யா நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம விக்ரம் பிரபு சார் கூட வந்து சேர்ந்து நடிக்கிறீங்க இல்லையா ஸோ வந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் நடித்த ரெண்டு படங்கள்லேருந்து இவர் கூட ஒர்க் பண்ணது எப்படி இருந்தது இதில் ஒரு டைலாகே இருக்குது நீ நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தவன் நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தவன் அப்படி தான் சார் பிகாஸ் இஸ் இஸ் ஃபேமிலி இஸ் வெரி ரிசர்வ் டீசெண்ட் டிக்னிஃபைட் நல்ல காலேஜ் ஒவ்வொரு <laughs> 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 காதல்ல தோத்த தாடி ஜெயிச்சா டேடி அப்படின்னு ஸோ அந்த 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 மாதிரி கேரக்டர் தான் இவன் இது இது சடன் சடனாக ஏதோ ஒரு மனசில் வரும் சொல்லணுன்னு யோசிப்பான் கேட்பான் அவங்க வேணான்னு சொன்ன கூட சொல்லிடுவான் அந்த மாதிரி ஸோ அது படிக்கு இது ஹாப்பி கோல் ஆக்கி பல இளைஞர்களுக்கான வழிகாட்டியாக இருந்திருக்கீங்க நீங்கள் நைஸாக நல்ல விஷயம் 
பாடல்கள் வந்து இந்த படத்தில் பர்டிகுலர்லி ஒவ்வொரு பாடல்களும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது திரும்ப திரும்ப கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக இதுக்கு வந்து காரணம் டி மான் சார்னு சொல்வீங்களா இல்லைனா வைரமுத்து அண்ட் யுகபாரதி சார்னு சொல்வீங்களா காம்பினேஷன் தான் அது யுகபாரதி வைரம் சாரோட காம்பினேஷனில் தான் வந்து இமான் சார் யார் ஃபஸ்ட்டு இமான் சார் ஃபஸ்ட்டு இல்லைனா இவங்க ஃபஸ்ட் ட்யூன் போட்டு அதுக்கு லிரிக்ஸ் எழுதினா இமான் ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் லிரிக்ஸ் எழுதி அந்த லிரிக்கு அவர் ட்யூன் பண்ணார்னா அந்த யுகபாரதின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு இல்லை நீங்க <laughs> 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 ரொம்ப பேச மாட்டேங்க அப்படியே யூஸ்வலாவே யாரும் ஓகே அப்போ போல்டான கேரக்டர்னு சொல்றீங்க அப்புறம் எப்படி டைரக்டர் சார் உங்க கிட்ட வேலை வாங்கிப்பாரு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டீங்களா சார் அது ரியல் கேரக்டர் தான் பாருங்க இவங்க எப்படி சொல்றாங்க நீங்க சம்பந்தமே இல்லாம ஐயோ இல்லங்க அப்படிங்க இப்படிங்க அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அது சார் பார்த்தாங்க வேற ஒரு ஷேட் பார்த்தாங்க ஏ என்னையா இது உண்மையிலேயே உங்க இப்படி தானா விக்ரம் ஜி நீங்க சார் இஸ் a good performer பர்ஃபார்மர் ஓகே ஆக்ஷன் சொல்லிட்டா அப்படி காலத்தில் இறங்கி ஆடுவாங்க என்ன ஓகே ஸோ பிரேக்குக்கு முன்னாடி நான் கேட்டிருந்த மாதிரி உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் என்ன பாட்டு பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சது அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் இன்னும் நீங்கள் பதிலே சொல்ல அம்மாடி அம்மாடி சாங் ரொம்ப பிடிக்குமா உங்களுக்கு எனக்கு வந்து எல்லா சாங்கும் டிஃப்ரெண்ட் சாங்ஸ் ஃபோர் சாங் கண்டிப்பாக எல்லா சாங்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு ஒண்டர்ஃபுல் மெலடிஸ் கொடுத்துருக்காரு அம்மாடி சாங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இட்ஸ் ஐ திங்க் க்ரௌட் ஃபேவரட் அது ஆடியன்ஸ் ரொம்ப பிடிச்ச சாங் பட் விஜுவலி நீங்கள் வந்து கூத காத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த சாங்க்கு ஏற்ற மாதிரி அழகான ஒரு கொரியோகிராஃபி பண்ணியிருக்காரு தினேஷ் மாஸ்டர் அப்புறம் ஆஃப்கோர்ஸ் காக்கா முட்டை அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஸ்டைலில் இது இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ணது இல்லை ஸோ அது அதனால் இது வாஸ் அகேன் புது சாங் எனக்கு அண்ட் ஃபைனலி அண்ட் த மோஸ்ட் ஸ்பெஷல் சாங் சொன்னால் நடிகர் தலைவர் இல்லை ஆனால் ஆனால் நானும் ஹிட் ஸோ அதனால் எனக்கு எனக்கு ஏன் நான் நடிகர் தலைவர் ஸ்பெஷல் சாங்னு சொல்கிறேன்னா எனக்கு இது வரைக்கும் ரெஃபரன்சஸ் யூஸ் பண்ணதே இல்லை அப்பாவோ தாத்தாவோ அண்ட் அது ஒரு சர்ப்ரைஸாக டிரெக்டர் சார் எனக்கே சர்ப்ரைஸ் தான் எடுத்து போட்டு காமிச்சாங்க இமான் யுகபாரதி சார் டிரெக்டர் சார் வந்து இப்படி ஒரு ஸ்பெஷல் சாங் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து போட்டு காமிச்சாங்க அண்ட் முழுக்க முழுக்க தாத்தாவோட படங்கள் பேரை வச்சே எடுத்த ஒரு பாட்டு பட் படம் க கதையிலேருந்து வேறுபடாமல் கரெக்டாக அதுக்கான ஒரு மீனிங்கோட அழகாக செஞ்சுருந்தாங்க ஸோ எதுவுமே திணிச்ச மாதிரி இல்லை ரொம்ப அழகாக செஞ்சுருந்தாங்க ஓகே அப்படி கதைக்கும் சூட் ஆன மாதிரி இருந்தது உங்களுடைய ஃபேமிலி இன்க்ளூட் பண்ண மாதிரி இருந்தது நைஸ் அண்ட் சார் நீங்கள் வந்து விக்ரம்ஜி கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த படம் ஃபுல்லாக ஸோ வந்து இவரை பற்றி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போது இந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பிரபு சாரோட படத்தை ரீமேக் பண்ணலாம் விக்ரம்ஜியை வச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எந்த படத்துக்கு வந்து சூட் ஆவார் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க என்ன <laughs> 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 ஓகே ஸோ வந்து உங்கள் கேரக்டர் வந்து நீங்கள் போல்டு அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனால் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக எங்கே இருக்கீங்க உங்கள் கேரக்டருக்கு ஆப்போசிட்டாக ரியல் லைஃப்பில் இருக்கீங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எப்படி ஃப்ரேமில் செட் ஆனீங்க ஐயோயோயோ என்ன சார் இப்படி ஓப்பனிங் பிகினிங்கில் ஒரு ரொம்ப இன்டிமேசியான சீன்லாம் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் அப்படி அப்படி இருந்தாங்க அப்புறம் மேலே அப்படி கொஞ்சம் அழகாக செட் ஆகிட்டாங்க ஆனால் படத்தில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சிட்டாங்க ஸோ அப்புறம் அப்புறம் உங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு கெமிஸ்ட்ரி செட் ஆகிடுச்சு பிகினிங்கில் மாத்திர கொஞ்சம் ஸ்ரீதேவியா நல்ல டேரக்டராக எப்படி டேரக்டர் சின்ன ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தது அது எங்களுக்கு அது ஓப்பனிங்னு எனக்கே வந்து அந்த மாதிரி அந்த சீன்லாம் இல்லை இப்போ அந்த படத்தில் இப்போ அது அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரொம்ப க்ளோஸில் ரேஞ்சரில் அந்த சில விஷயங்கள் பண்ணும்போது என்ன பண்றாங்க 
ஸோ வந்து ஸ்ரீதேவியாவும் சரி விக்ரம்ஜியும் சரி கொஞ்சம் அப்படி குவாய்ட்டாக இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் ஆனால் சூரிய வந்து அப்படி கிடையாது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இருக்கிற ஒரு இடத்துல அவர் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த இடம் எப்படி இருக்கும் நிறைய பேசுவார் பட் இந்த சீனோட்டு ஜாஸ்தி வெளியில் போக மாட்டார் ஸோ அதை பற்றி அந்த கேரக்டரை பற்றி நிறைய பேசுவார் ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்த ஒரு நடிகர் நிச்சயம் அண்ட் அதை அதுக்கான உழைப்பு எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அது எந்த அளவுக்கு அந்த அந்த சீனை பெட்டர் பண்ணலாம் எந்த அளவுக்கு அந்த கேரக்டர் பெட்டர் பண்ணலாம் எப்படி ஹெல்ப் பண்ண போகுது ஸ்டோரிங்கிறது எப்போவுமே அவரோட மைண்டில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வந்து Uh, as as an artist enak adu paakapodu it's it's very uh, positive so i think one of one of the very good artist nama ange tamil cinema ke karichirukka tamil cinema ke and ange irukapodu epome sirichikitte irpom so nalla irukum shri deva ninga boys and boys epome adu vandu set aiduvaanga ninga eppadi ange eppadi ana boys and girls kuda set aavanga illa nee enna va kelvi kekkira nee pova adindru vaanga pola utta ஸோ இன்றைக்கி வந்து கிறிஸ்மஸ் இல்லையா ஸோ உங்கள் மூணு பேருக்காக சாண்டா வந்து என்கிட்ட பலூன் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு ஸோ இந்த மூணு பலூனுமே உங்களுக்காக தான் இந்த மூணு பலூன் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா வந்து உங்கள் கையாலே வெடிக்க போகிறீங்க யார் ஃபஸ்ட்டு வெடிக்கிறாங்களோ அது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வெடிச்சதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன் ஓகே நீங்கள் வந்து பலூனை பிரேக் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ரெடியா டை சார் நீங்களும் தான் நீங்க <laughs> 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 ஓகே ஸோ உங்களோட சீட்டை வச்சுக்கோங்க நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு பலூன் அடிச்சிங்க நீங்கள் தான் லாஸ்ட்டு வந்து பிரிக்கணும் ஓகே செகண்ட் யார் அடிச்சுது சார் சார் நான் உங்களோட சீட்டை பிரிக்கிறேன் ஓகே சார்க்கு வந்து சாந்தா என்ன டாஸ்க் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ வந்து எழில் சார் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் மூவியில் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்த ஃபர்ஸ்ட் டைலாக் வந்து சொல்லணும் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மூவி ஃபர்ஸ்ட் டைலாக் என்றைக்கி பண்ணிங்க ஞாபகம் இருந்தால் கூட சொல்லலாம் விஜய் சார் வந்து அம்மாவுக்கு லெட்டர் எழுதுவார் அந்த அந்த டைலாக் தான் அது பட் லெட்டர் எழுதும்போது அது ஒன்றும் பெருசாக சொல்ல மாட்டார் ஜஸ்ட்டு நான் எல்லா இருக்கேன் உங்களோட பணம் எனக்கு கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிட்டுருப்பார் பஸ் அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் கரெக்ட் துல்லாத மனுவும் தொல்லும் திரைப்படத்தில் சூப்பர் பரவாயில்ல இந்த அளவுக்கு ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்க வெரி கிரேட் திங் ஓகே அடுத்து வந்து உங்களோட பலூனா ஆமாம் நீங்கள் தான் தேர்டு அடிச்சிங்க ஓ ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலி நம்ம வந்து ஸ்ரீதேவியாவோட சீட்டை தான் படிச்சுருக்கணும்னா நான் தான் தப்பு பண்ணிக்கிறேன் நோ ப்ராப்ளம் இட்ஸ் ஓகே ஸ்ரீதேவியா இப்போ படிக்கலாம் என்னாச்சு என்னாச்சு என்ன சொல்லுங்க என்ன பாட்டு வேணா பாடலாம் ஸ்ரீதேவியா சீக்கிரம் வந்து ரசிப்பாங்க உங்களுக்கு மட்டும் சாண்டா ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு நினைக்கிறேன் இவருக்கு மட்டும் ரெண்டு கேள்வி இருக்கு ஓகே எதை நீங்க செய்ய விரும்புறீங்களோ அதை படிக்கலாம் இது ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் சொல்லிடலாம் ஆனால் முப்பது செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன Tell us 10 movies name of your dad's in 30 seconds. Okay, 30 seconds. Tell us about your father's name. Tell us about your father's name. Tell us about your father's romantic dialogue from the movie. Okay, tell us about your father's romantic dialogue. Yes, sir. Tell us about your father's name. But that's also the truth. You can ஒரு 
அப்படியா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம உங்க இஷ்டம் நான் தான் கொடுத்த क्वेश्चन எனக்கும் அதுக்கு சம்பந்தமே இல்ல பாக்க ட்ரை பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே 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 சோ வந்து இப்போ வந்து 10 மூவிஸ் சொல்ல போறீங்க 30 செகண்ட்ஸ் ஓகே யுவர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ சங்கிலி சுரகட சங்கி குட்டி சின்ன தம்பி அக்னி நட்சத்திரம் சின்ன தம்பி பெரிய தம்பி பெரிய தம்பி தர்மசீலன் அதுக்கு <laughs> 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 ரொம்ப <laughs> 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 பிடிக்கும் <laughs> 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 ஓகே நீங்கள் வந்து ஒரு சாங் பாடினால உங்களை மன்னிச்சு விடுறேன் ஓகே நீங்கள் வந்து உங்கள் ஜீவா திரைப்படத்தில் வந்து நடிச்சிருக்கீங்க அது வந்து ஒரு கிரிக்கெட் பேஸ் சப்ஜெக்ட் இல்லையா ஸோ அது அது வந்து அதில் கிரிக்கெட் பேஸ் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னால எனக்கு கேள்வியை நான் கேட்குறேன் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமில் வந்து கேப்டனாக இருந்த சில பேரோட பெயர் நீங்கள் சொல்லலாம் அசால்ட் மேட்ரு எனக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரியாது கங்குலி சார் கங்குலி திரைப்படத்தோட பேர சொன்ன உடனே டக்குனு தோன்ற ஒரு விஷயம் என்ன <laughs> 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 ஃபஸ்ட்டு வந்து அரிமா நம்பி அனாமிகா சேரும் தொடு ஞாபகம் இல்லையே சேரும் அதுவும் ஏழை தான் ஆரம்பிக்கும் அம்புஜம் அம்புஜம் அப்புறம் விளக்கரதுரை ஸ்ரீதேவியோட பேர் அடிச்சுக்க முடியாது Uh, very uh, underrated uh, wonderful talent okay 
எனக்கு <laughs> 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 ஓகே ஸோ இதோட முடிஞ்சது உங்களுடைய ரெண்டு பேரோட டர்ன் சார் இவங்களுக்கு வந்து இருங்க சாருக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு காத்துக்கிட்டு இருக்கு எழு சார் எழு சார் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆன்சர் பண்ணதுல யாருக்கு அதிகமான மார்க் கொடுக்கலாம் எல்லாமே <laughs> 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 தக்கராக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஸோ வந்து இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இந்த சந்தோஷத்தை கொண்டாடுறதுக்காக நம்ம எல்லாருமே கேக் கட் பண்ணலாமா ஸ்ரீதிவ்யா உங்களோ இந்த வருஷத்தில் இது வந்து உங்களுடைய ஹேட்ரிக் மூவி வெள்ளக்காரத்துறை அண்ட் அகெயின் இந்த வருஷத்தில் உங்களுக்கும் இது இந்த வருஷத்தில் ஹேட்ரிக் மூவி அண்ட் சார் இந்த மூவி வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிட்டு நீங்களே வந்து ஃப்ரெஷ்ஸு கேக் கட் பண்ணிடுங்க எங்கிட்டீம்ல வந்து தேட்டரில் போய் பாருங்கள் ப்ளீஸ் டோன்ட் பைரசி சப்போர்ட் பண்ணாதீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுக்கிற படம் ஒவ்வொரு படமும் எங்கள் படம் மட்டும் இல்லை ஸோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணி போய் தேட்டரில் பாருங்கள் வெல் இன்றைக்கி கிறிஸ்மஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே ஸ்பெஷலாக இருந்திருக்கும் இந்த ஷோவை கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இந்த படத்தோட டீம் சொன்னதை வச்சு நம்ம அடுத்ததான் என்ன பண்ணணும்னா உடனே படத்துக்கு கிளம்பணும் டைம் ஆகிடுச்சு அடுத்த ஷோக்கு நம்ம எல்லாருமே ரெடி ஆகி கிளம்பலாம் அண்ட் விக்ரம் பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே இந்த படத்தை தேட்டரில் போய் பார்க்கலாம் இதே மாதிரி வேறு ஒரு சூப்பரான ஷோவில் நான் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் அண்ட் தென் திஸ் இஸ் மீ ஃபரினா அண்ட் வெலக்காரதுரை டீம் செய்யிங் பை பை ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ